വാസ്തവം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നാട് പാലയാണ് പാലയിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും നല്ല വണ്ണമുള്ളവരും നല്ല വയറുള്ള ആൾക്കാരും അതെ 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 പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അരിയാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട കഴിച്ചാലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ മുട്ട നമ്മുടെ ഒരു മോലിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഹൈ കാൽ ഹൈ കാലറി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പശു പുല്ല് തിന്നുക അതേപോലെ പിണ്ണാക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചെങ്കിലും പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പുണ്ട് പാലിലും കൊഴുപ്പുണ്ട് അതായത് ലിവർ ആണ് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആ കൊഴുപ്പിന്റെ മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോറ് അരിയാഹാരം ഗോതമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് അപ്പം ഗോതമ്പിലും ചോറായിട്ട് നേരത്തെ പൊറോട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പൊറോട്ട ഒട്ടുന്നതാണ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ പൊറോട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിയും ഒട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുഴലിലേക്ക് ഇടുന്ന പോലല്ല വയറ്റിലേക്ക് ഇടുന്നത് വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ദഹനരസങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നതിന് കൂടെ അതായത് പൊറോട്ട ആയാലും ഗോതമ്പ് ആയാലും ചോറ ഏതിനായാലും പൊറോട്ടയിൽ സ്റ്റാർച്ച് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫൈബർ കണ്ടൻസ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊറോട്ടയും ബീഫും അതേ രീതിയിലുള്ള ഫൈബർ കുറവുള്ള ഇപ്പം മുട്ടയാണെങ്കിലും മുട്ടയിൽ ഫൈബർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു കപ്പ് ചോറെടുത്താൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് കാലറിയും ഒരു മുട്ട കഴിച്ചാൽ എൺപത് കാലറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് ഫാറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയർ ചാടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നതും ആ വാദ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഹൈ കാലറിഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചോറാണ് അപ്പം ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചേച്ച് കറികൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൂട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബോഡി ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സി ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പം വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് മിക്കവരും നമ്മൾ കൊച്ചുപിള്ളേർക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് മനസ്സിലാക്കാറ് നമ്മളെല്ലാവരും പകുതിക്കാണ് ചോറെടുക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജും അത് തന്നെയാണ് ആ പകുതി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈബർ അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണ് ഓക്കെ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ഇതിനോടൊന്നും എനിക്കും എതിർപ്പില്ല പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വൺ ഫോർത്ത് ആകാനേ പാടുള്ളൂ ഒരു നുള്ളെ നെയ്യ് പാടുള്ളൂ ആ വൺ ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജം വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നേരെ തിരിയുന്നതും ഈ നാല് കഷ്ണമാക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചോറ് പകുതിയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കഷ്ണ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മീറ്റ് അല്ല പ്രശ്നം മുട്ടയല്ല പ്രശ്നം മീൻ അല്ല പ്രശ്നം ആ ഗ്രേവിയാണ് പ്രശ്നം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചിട്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് അതിനകത്തുള്ള എണ്ണയും അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ആ ഗ്രേവി ഈസ് എഗെയിൻ ഹൈ കാലോറി അല്ലേ ഇപ്പം ഹോട്ടലുകാരുണ്ട് അവർക്കറിയാം അത് എന്തുമാത്രം ഇതിലാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്കുക നമുക്കിപ്പം ചർച്ച തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴംപൊരി കൊണ്ടുവെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അരി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക ആ അരി കൊണ്ട് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എനിക്കറിയാം അവരെടുക്കുമായിരിക്കും ബാക്കി മുഴുവൻ പഴംപൊരി ചൂടപ്പം പോലെ തീരും അപ്പം വറുത്ത ആഹാരങ്ങൾക്ക് രുചി കൂടുതലാണ് അത് അക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളത് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ച് അവർക്കത് അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അവരൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറി പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഞാനും വൈഫും ഡോക്ടറാണ് അപ്പം കുട്ടികളുടെ ഉടനെ ഇപ്പോൾ മെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബിസ്ക്കറ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും പിള്ളേർ ഉടനെ